听妓女张群讲故事，他为刘玉芬继母操碎了心。就是一零二室房屋凄惨的事情。二零一九年六月。我父亲张凤岐病故，停停停！来年，讲你的父亲是怎么病故的。法院的起诉书，侯爽上诉要求，西厂一零二室房。你们无论在这边等也好，还是自己回到医院去治疗都可以的。嗯、我们本身想把虽然我父亲过世，坚持要不要去？男友一方老人过世，另一方老人在健在的情况下，儿女们急着西厂房屋的道理啊。再说，我老妈在上海已经生活了四十多年，在上海生活已经非常适应了。来到院，路啊，都给你扔过来了。我们到的时候他还没到呢，我还没醒过来，他就走了。我跟你说，结婚你们结婚就把你们两个崽子送过来了，打从上面打到楼下，这不要脸了。我，你把他们搞走，我拿东西，你把他们搞走，真不要脸，哎，又不干了。最关键的时刻，如果不在跟前，不是挺好的？对，你回家，你回家，你妈还得烧饭给你吃嘞。你啥东西了？怎么我们从早陪到晚的？我比你早得早，是不是？哎，真不要脸！啥？你们说的东西，你们自己不要脸！你们现在在耽误我爸妈。眼睛，把他们搞一下，拉开一下，拉开一下。你不要跟我说，你不要，你把他们拉开。到了。房屋折价款八十万，这八十万里面包括相关的手续费及百分之二十的个人所得税，也就是十六万。这样判决以后，我多次打电话给某爽。问他接下来我要该如何配合你过户呢？这个钱什么时候能够到位？某爽一直没有接我的单电话，我最起码打了五六个电话有的。后来我的律师联系了他的律师，告诉我某爽说没有钱，先要等他把房子卖了再给我。咦？我觉得没有道理吗？我就拒绝了。其一，他提出的理由根本不符合法律程序；其二，老妈从上海被他带离的时候，身边的股票、现金及存款停停停，最起码有百万以上。看看带走了多少钱？原告的存款账户，原告代理张群。我父亲只有一张工行的工资卡。被告的存款情况我们不清楚。审原告，你父亲与被告之间婚姻期间财产独立是怎么约定的？原告代理张群是口头的，被告代理即使有口头约定，但是我母亲将原告的子女从三岁拉扯大。那时候的经济能力是不能单独抚养一大家子的。刘玉芬长春的房产给了她的大儿子张景春居住，还能说是经济独立吗？怎么连区区的八十万都拿不出呢？再后来，他竟提出申请强制执行，要拍卖这个房子。大家知道，拍卖房子的话。肯定比当时的市场价要低得多，但他其实真实的用意是想要侵占他弟弟的房产，因为老妈，老妈的心愿是肯定要把这套房子留给他儿子的，但是他还是坚持要拍卖，然后我就打电话给我老妈和我小哥，告诉他们这件事情。说他硬要拍卖这个房子，我老妈当时非常焦急，想如果拍卖的话要多久啊？然后跟我说：“张群啊，这个房子归你吧，你给我七十万，你拿去卖。”我跟老妈说：“如果要这样做的话，必须要走个法律程序，就是你要上诉的。”老妈
，于是叫叫我小哥，就是起草了一份上诉书。在律师的建议之下，最好我也一起起诉，这样解决问题比较快一点。法官因为肯定要看是经过双方同意的，这样才可以。哦，刚刚忘说了，法官为什么？判给我房屋折价款八十万，其中有两个原因。第一，在二零一七年，房地产业的时候，签下过一份合同。无论在这边等也好，还是自己回到医院去治疗都可以的。一零二十，我们本身想打的，没想到签下来以后，坚持要全部归属于我，一直要坚持，一直这个。第二点，让我问一下，就是当时因我们双方协议约定。这个房屋的市场估价为一百六十万，所以法官才这么判给我八十万的。而且，我觉得这套房子根本没必要进行西产，因为什么呢？我们想，等老妈百年以后，这是我跟我小哥的事。这套房屋不是已经？分配的很明确了吗？就是我一半，老妈一半。其实跟某爽根本毫无关系。你在里面搅和着，是何用心？再过两天，小何打电话给我说，他问老妈要身份证的时候，老妈说身份证已经被那个某爽抢去了。也就是说，某爽在阻止这件事情，因为我也搞不懂，你既然没钱，我给你钱，又为什么不发？又为什么不可以呢？你偏偏要拍卖这套房。还有就是当初，老妈让我给她七十万，把房子给我，让我去卖的时候，我跟老妈说：“老妈，你不用着急，我如果房价卖的高的话。”我就补差价给你，老妈那个时候就说：“张群啊，让你吃亏了。”其实我就是为了老妈这句话，我上诉要房子的。嗯，也就是大家在画面中看到我张群的上诉书。然而某爽却把它拿来断章取义，说是我张群要抢一零二室的房子。其实我自己是有住房的，从头到尾我也没想到过要这个房子，抢这个房子。嗯，接下来就是等开庭的时候，突然某爽又变卦了，说他又想要房子了。那么我为了确实一下老妈的真实意愿，我便让他的律师。叫老妈接听一下我的电话。那个时候，某爽已经完全控制老妈，从来不让我们打电话联系的。大家可以去听我跟老妈的电话录音，只听到某爽在旁边教唆老妈要房子，要房子。那我得到这样的结果后，我就跟法官说：“那怎么办呀？”法官就劝我。你还是撤诉吧，因为如果要把房子判给我的话，是要经过双方同意协商确定的，那么我只能是撤诉。今天我插播这个内容，主要是想说明：第一，不是某爽口中所说的，是我张群。要上诉西产一零二是房产的，而是你某爽上诉的。你去看一下原告是谁的名字。第二，我想说明的是，我从头到尾没想要一零二是的房子，我只是要房屋折价款。第三，也就是我为什么上诉后又撤诉的理由。好吧，今天就说到这吧。